。臣妾只知道“物不平”则鸣，臣妾不过是闲话两句，就惹来皇后娘娘一番红论。不知道的还以为皇后娘娘和博尔吉吉特皇后一样，闻听“皇贵妃”三个字如临大敌呢。华妃表示：“你急了，你急了。”一句“物不平则鸣”，算是彻底戳穿了皇后的心中所想。华妃表示：“你看似不在意，但先前的一番红论，不正代表你担心我成为皇贵妃吗？你越在意，我就越要说。”这华妃虽不比皇后有头脑，但气起皇后来，真的是有一套。有的时候，逗了皇后跟逗了狗一样。训导妃嫔以正恭维是皇后的职责。妹妹如今多听一些，进封之后便更能以理服人，以德服人了。我没有，你可别瞎说啊！皇后也意识到自己有些失态了，赶忙找我。多谢皇后娘娘指教，来日臣妾得以进封，一定会恪尽职责，协理留宫。那么皇后娘娘就可以多多休息了。华妃在说这话时，还特别看了甄嬛一眼。华妃苦甄嬛得宠久矣，如今想着来日自己得势，好好搓磨一番甄嬛，同时也不忘再度提起分割皇后权力的事，刺激波皇后。今日之事让皇后充分意识到了华妃的野心。你进位还不够，还想成为未同父后的皇贵妃，这让皇后心中警铃大作，开始筹备打击华妃的计划了。其实仔细分析一下这场戏，无论华妃还是皇后的行为，都让我觉得荒唐。华妃有当皇贵妃的想法本身就是错的，皇后若无巨大的过失，怎会有皇贵妃的存在呢？即便自己有这样的野心，也不该宣之于口。如此做法，拉了一波仇恨。对自己也没有半点好处，职位逞一时口舌之快，实在是不够理智。皇后也是同理，过于在意自己的地位，轻易让别人拿捏自己的软肋。仔细想想就知道，华妃必不可能坐上皇贵妃的位子。这件事不仅皇后自己接受不了，众朝臣包括太后都是不会接受的。明明可以稳坐钓鱼台，看华妃当一个跳梁小丑，却偏偏被华妃几句话左右了情绪，乱了心智，进行了一番无意义的争论。失了气度的同时，心绪还受到了影响，实在是不应该。抛开表象看本质，这一段就是两个小学生的斗嘴行为。